همچنان توی قسمت سوشال انگلیشیم درس 94 رو میپردازه به Invitations and Suggestions دعوت کردن و پیشنهاد دادن Hey guys, how are you doing? خوش اومدید به استاد انگلیش من حسینم با درس 94 از سری درس های آموزش لغات صرف تا 100 آکسفورد ورد سکیلز در خدمتون هستم درس 94 ایم یعنی اواخر کتاب هستیم حدودا درس 94 بچه همونطور که گفتم invitations و suggestions رو داره مرسی که با لایک کردن ویدیو به منرژی میدید خیلی برم با ارزشه به اما صفحه 180 و 181 خود درس بریم ببینیم که چیا داره شروع میشه بچه ها درس با کلمه های invitation و suggestion خب invitation چه لغت جالبی جالبی که موقعی که فعله invite هست تلفظش و وقتی noun میشه میشه invitation توی یکی از درس های قبل داشتیم یادتون باشه که یاد گرفتیم خیلی از فعل ها توی زبان انگلیسی شن تی آی او این مثلا بهشون اضافه میشه و تبدیل به یک نون میشن دعوت کردن دعوت یا مثل این لغت دومی که اینجا داریم سجست سجست شن باز دوباره همین اتفاق براش با تی آی او این افتاده پیشنهاد پیشنهاد کردن و اما قسمت A inviting people میخوام آدم های مختلف رو دعوت کنیم ببینیم که ماجرا چیه چیا میتونیم بگیم یه جدولی اوورده و ظاهرا این پسره این دختره رو میخواد دعوت کنیم شاید هم این دختر این پسره رو میخواد دعوت کنیم فرق نمیکنه اونجا اسپورته um, inviting داریم این سمت و اون بر saying yes و saying no پاسخ دعوت هم باید بلد باشیم که یکی ما رو دعوت کرد چجوری بگیم بله محترمانه و چجوری بگیم نه محترمانه و اما توی دعوت کردن چیا رو داریم؟ دعوت چند تا عبارت بیشتر نیست چیزی که حداقل اینجا کتاب برامون آورده فعلا در همین حده فعلا خیلی اصولی و پایه یاد بگیریم که چی جوری, بگ... چی جوری یه نفر رو دعوت کنیم درست حسابی Would you like to? Would you like to? این یکی از زیبا ترینش و ساده ترینشه Would you like to? میدونم که وقتی اینجا تو آوردم بعدش قاعدتا یه فعلی میاد و اون فعل حالت بیس فور میاد ساده است اس سوم شخص و آی ان جی و نمیدونم ای دی و گذشته شدن اینا نداره Would you like to مثلا go to a restaurant مایلی بریم یه رستوران Would you like to go to a park to a cafe Would you like to come to a party مهمونی پایه این هستی میای پس would you like to و بعد یک فعلی و ادامه ماجره مثل دقیقا بچه این ستا فعلی که این پایین آورده گفته would you like to جمله دوم رو فعلا کاری نشته باشین would you like to go out for a meal یا drink برای نوشیدنی یا چیزی بریم بیرون بخوریم نهار میل میل صبح نهار شام وعده غذای بچه و دومش would you like to come round for a coffee مایلی تشریف بیار جایی که من اصلا در دعوتش بکنه اونجا که هستش اعتمالا خونه یا محل کار معمولا یکی از این دوتاست So would you like to come round Come round بچه حواستون باشه که این الان سوال این رو بذارم توی ادم نرفته Come round چیزی که بیشتر تو بریتیش انگلیش میبینیم یه نسخه بریتیش از Come around و Come over این دوتا بیشتر تو امریکن دیده میشن نسبت به come round so, come round, come around یا come over این ستا هر جا دیدین یعنی طرف داره دعوتتون میکنه به خونه به خونش عبارت قشنگ به جای come here و come to my house و اینجور چیزا یاد بگیرم اینو بگم و سومیش میگه would you like to come to a party as I told you uh, می آید مهمونی اوکی یه پارتی دعوتت کنم پس این ستا رو یاد گرفتیم حالا همینا رو بچه ها یه مقدار ام... کمتر بخوام معدبانه بیان کنیم با این do you want هم میتونی بگی do you want میخوای پایه ای ها would you like هم همین کار میکنه این would you like که اینجاست بچه ها ام... خیلی ازش نگذشه که توضیح دادم دو یک کنار هم دیگه میان صدای ج میدن would you like بخاطر همینه که من اینجوری تلفظش میکنم این would و like یادتون باشه برای اینکه سختتون نشه و قاطی نکنید هر جا دیدینش مدل want بگیرینش همون want تفاوتی نداره تفاوتش اینه که یکم مبادی آداب تره یه مقدار ادب بیشتری و احترام بیشتری توش هست مثلا ما کسی که رو دروازه شاید دارین شاید بهتره برین سراغ would you like تا do you want 
Would you like a coffee قهوه میل یه مهمون اومده خونه What would you like to drink چی چی میل داری برات برم نوشیدنی What would you like to eat What would you like to eat خوردنی چی میل داری برات برم بخوری پس این would you like خیلی کاربردیه و اما دعوت کردیم یا دعوت شدیم بعد جوابش هم بدیم یا نه جوابای مثبت Yes great آره البته حتما عالیه چرا که نه Yes I'd love to آره خیلی دوست دارم واقعا بریم بیرون بریم مهمونی بیام بیام اونجا آه. So yes I'd love to That sounds lovely That sounds fun That sounds good به نظر خوب میاد به نظر کار خوبیه به نظر برنامه خوبیه به نظر خوش میگذن That sounds fun That would be lovely این هم دوباره همون بچه ها با هم منی آلیه خیلی ایده خوبیه خیلی فکر دوست داشتنی فکر قشنگه That, that would be nice همین معنی ها رو میده بچه ها و اما نمیخوایم بگیم خب یکم معدبانه عدب رو داشته باشیم I'd love to دوست دارم آ. I'd love to پس این آیدا همه این آیدا <laughs> این آیدی که اینجا میبینید و همه آیت های شبیه به این اکثر جاها I would البته آی حد هم داریم که اینجوری مخفف بشه ولی فعلا حداقل ما نخونیمش و اینجا نداریمش پس اینجا چیزی که اینجا میبینید آی وود آید لاف تو یعنی آی وود لاف تو خیلی دوست دارم اما بات آی ام گوینگ تو دی سینما در میرم سینما که درس های قبلی بهتون گفتم بچه تو بریتیش انگلیش میگیم سینما تو امریکن انگلیش ما بهش میگیم دی موویز آی ام گوینگ تو دی موویز یا مووی تیتر پس دوست دارم اما ولی بهونه بیارم باشه آی آید لاف تو بات Uh, I have a lot of things to do. خیلی کار دارم. I, I have uh, a lot of housework. I have a lot of homework to do. Uh, yeah, I'm going to have an exam. Yeah, I'm tahan daram bezudi next week. But bishinam bechunam. Yeah, I'm sorry, but I'm busy. Oz khali khali mutasifam. I'm sorry, mutasifam sharmanda, but I'm busy. Khali sharm shulga. I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. I'm afraid اگه ندیدید برید درس 93 رو ببینید. اونجا کامل توضیح دادم ماجراش I'm afraid متاسفانه I can't. نمیتونم. I'm afraid I can't. متاسفانه نمیتونم. به اینم از این بچه همه نکات این صفحه اول 94 رو گفتم بریم بریم سراغ بریم سراغ درس صفحه دومش. خب رسیدیم به صفحه دوم درس 94 قسمت B making suggestions as invite و invitation و دعوت کردن و جواب دعوت دادن در اومدیم بریم سراغ این که به نفر یه پیشنهادی بدیم حالا هر پیشنهاد بریم ببینیم ماجرا چیه اول از همه توی قسمت اول این قسمت درس ناممون یاد میگیریم که چجوری ask for a suggestion چجوری از بقیه بخوایم که یه چیزی رو بهمون پیشنهاد کنیم میخوام بریم بیرون مثلا میگم خب یه جای پیشنهاد بدید به نظر شما کجا بریم این آخر هفته کجا بریم یا چی کار کنیم به نظر شما نظر بدیم اینو چی جوری بگم همچین عبارتی همچین جمله رو چی جوری بگم اینجا داره میگه میگه از شل استفاده کن یکی از کاربرد های کلمه شل نمیرم شنیده باشین تا حالا یا نه ولی یکی از کاربردش اینجاست جایی که از بقیه میخوایم به ما یک چیزی پیشنهاد بدن یک نظری بدن برای مثال میپرسم what shall we do this weekend شل بچه یادتون باشه یک مفهوم آینده هم همیشه در خودش داره به خاطر همینی که بغل this weekend یعنی این آخر هفته که هنوز نیومده در استفاده میشه what shall we do this weekend این آخر هفته که میاد چیکار کنیم به نظرتون آینده است دیگه what shall we do this weekend یا where shall we go this weekend where shall we go کجا بریم به نظرتون آخر هفته یا مثلا نمیپرسم میپرسم که مثلا من آشپزم و وظیفه غذا پختم به عهده منه فردا چی بپزم what shall i cook tomorrow بعد به نفر دارم اینو میگم و ازش پیشنهاد میخوام گرد از پلو لوبیا پلو قرمه قیمه شل پس اینجا برای گرفتن سجسشن به کار میره برم پایین قسمت پایینی میک سجسشنز خودم حالا پیشنهاد بدم روش های مختلفی داریم برای مثال با همون شلوی به صورت سوالی بپرسم شلوی go to the beach بریم ساحل دارم پیشنهاد میدم نظر چیه بریم ساحل شلوی go to the beach شلوی go to a restaurant بریم رستوران شلوی go shopping بریم خرید Everyone says yes Shall we do this? Shall we do that? این کار بکنیم یا دیگه چه, چه روش هایی برای پیشنهاد کرده ایم Maybe we could go out for a meal Maybe we could و بعد یه فعل و ادامه ما چرا Maybe we could mm, شاید بتونیم مثلا بریم خرید Maybe we could go shopping Maybe we could go out for a meal شاید نه به میتونیم بریم مثلا یه قضایی بخوریم بیرون 
نهار بریم بیرون شام بریم بیرون صبحونه بریم بیرون maybe we could go out for a meal maybe we could و بعد یه دونه main verb فالوش میکنه maybe we could go shopping maybe we could dance میتونیم برخصی maybe we could dance و چیزایی مثل این بعدی what about going این چطوره نظر راجع به این چی what about و بعد بعد از about بچه verb ing باید فالو کنه حواستون میسی ساختارش باشه what about اگه گفتین اینو می نویسم چون مثل قبلی ها با فعل ساده نیست بنویسم که یادتون بمونه what about و بعد verb ing به ادامه این ماجره این بعد اینجا ثابت باشه what about فلان چیز مثلا همون ماجره خرید رو می خواهم ببرزم نظر چی بریم خرید راجع به خرید چی فعل می کنی what about going shopping shopping که همیشه ing داره خرید ها go shopping شد going shopping یا مثلا uh, بیرون رفتم what about going out for a meal یا خودش چی گفته what about going to an art gallery بریم uh, یه موزه نقاشی uh, موزه میگم گالری نقاشی نظر چیه فکر خوبیه به نظرم let's go out for a drink در نهایت کلمه let's که فهم کنم از همه اینا همیشه زودتر اینو یاد میگیرن بچه ها let's که let's برای دادن پیشنهاد let's بزن بریم فلان کار رو بکنیم بریم این کار بریم بیرون بریم نهار بیرون بریم فلان جا بیا مثلا فلان کار حرکت فلان حرکت بزنیم بیا مثلا آهنگ گوش کنیم you see let's listen to music let's go shopping بعد از let's هم مجدد فعل اصلی بیاریم اینم از مر... در مورد make a suggestion پایین بچا دوباره say yes و say no رو داریم جواب مثبت جواب منفی دادم به این suggestion جواب مثبت yes that's a good idea فکر خوبه that's a great idea فکر عالیه Yeah, let's do that. آره، بیا همین کارو بکنیم. بریم انجام بشه. Let's do that. پایاس. Okay, fine. فکر خوبیه. خوبه. و ما جواب نه می‌خوایم بدیم و یا شاید یکم سجشن طرفو عوض کنیم. مثلا سجشن داره دیگه پیشنهاد داده دیگه دستور که نیست. پیشنهاد داده و ما میگیم نه و نو و اینجور حرفا و بعد سجشن خودمون رو میندازیم مثلا مثلا I'm not, I'm not sure. Yeah, I'm not sure about that. Well, خیلی نمیدونم نم بد نیست I'm not sure yeah, I think I'd prefer to stay at home من فهم و پیشنهاد خودش ترجم میدم خونه بمونم I think I'd I'd بچه دوباره I would I'd prefer I would prefer ترجیح میدم همون prefer بچه در نظرش بگین I'd prefer to stay at home ترجم میدم خونه بمونم یا yeah, yeah or perhaps we could go to the mountains perhaps we could همون maybe we could بالا بچه بود maybe و perhaps همانیان maybe we could perhaps we could perhaps we could go to the museum the mountains ما کو هم میتونیم بریم ما perhaps we could go to maybe we could go to پس maybe we could یا perhaps we could جز روش های جالب یا برای پیش نادادن perhaps یا maybe و بعد در ادامش we could و یه دونه main verb اینجا فالو میکنه Perhaps we could Maybe we could یالات بله و سو بچه تی نیست So این هم از این پس پیشنهاد دادن و جواب yes و no دادن به این پیشنهاد دارم یاد گرفت Q1 که بچه از شما دارم و میخوام توی کامنت برم در موردش بنویسین کم 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 سواله کامل تری دارم ازتون میپرسم و متن های بهتر و کامل تری هم شما میتونید خواهدت هم بنویسیم توی Q1 بچه ها میخوام در مورد یکی از invitation ها و suggestion هایی که داشتیم این اواخر ترجیحا راجع به یکیش به علاوه reply پاسخی که دریافت شده صحبت بکنین حالا ممکنه invitation رو داده باشین شما دعوت کرده باشین و یه جواب گرفته باشین یا ممکن اینویتیشن یه نفر شما رو دعوت کرده باشه و شما جواب رو داده باشین یا سجسین هم همینطور شما پیشنهاد داده باشین یه نفر جواب بده یا یه نفر پیشنهاد بده و شما جواب بدین به حال یه دونه سجسین و یه دونه اینویتیشن ازتون میخوام هر دو بلاوه ریپلای دیالوگاتون بچه ها بین دو تا شخص برقرار باشه خیلی مکالمه طولانی نمیشه غالبا ولی در حال یه دونه سجشن و یه دونه اینویتیشن مرسی که همراه بودین عکس تخت رو فراموش نکنین از کانال تلگرام و تمرین زیر ویدیو رو همینطور و لایک کردن ویدیو کسایی بهم انرژی میده تا درس دیگه مراقب خودتون باشین تیک کیر اند بای بای